。蓝湛，你使我给你的各种符篆，倒是使得越发得心应手了。纸人现双手叉腰，控诉道：“我正看到关键时刻了，你把我叫回来作甚？”被蓝忘机用手指揉了揉头，纸人现顺势抱住那只手指，荡来荡去，怎么？难不成是想我啦？韩光君可是越发小孩子脾气，离不开我喽。蓝忘机温柔轻笑道：“嗯。”剪纸化身虽对身体无甚伤害，但是时间久了，那一缕神魂回归本体，还是会让魏无羡小小的晕那么一下，以适应。但哪怕是头晕而已，蓝忘机也不想让魏无羡难受。那两个小的怎么样了？顿时被魏无羡抛到了脑后，他连飞带蹦的攀到了蓝忘机脑袋上，小短手勾着墨额。脸也贴了上去，发出了细小却清晰的一声“不”，蓝忘机就这么脑袋上顶了张纸片人，心满意足走回了伏魔洞。魏婴一手环着蓝湛，一手闲不住的去勾他的墨额玩。上次我扯了你墨额，表情就跟要杀了我似的恐怖，这次落在我手里了吧？不就是调墨额吗？又不是你身上什么部位，怎么这么宝贝？就在魏婴满意的欣赏被自己打了个蝴蝶结的墨额袋子时。猝不及防对上了蓝湛冷淡的眼眸，魏婴心下小小一惊，也不知道蓝湛什么时候醒的，怎么也没个动静呢？烫手一般松开了墨额，又鼓起勇气在蓝湛的注视下伸手一拉，解开了他打的结，胡乱抚了抚上面的褶皱，立马收回了手。魏婴心虚道：“你醒了，那个什么，我不是故意的，你看我都给你拉直了。”没想到。一直靠在魏婴怀里无甚反应的蓝湛突然坐了起来，和魏婴大眼瞪小眼有一会儿，见对方还无甚动作，蓝湛抬手取下了自己的墨额，强硬的塞到魏婴手中，拿着，语气中难掩的不开心。魏婴还莫名听出了一丝委屈，捏了捏手中的墨额，给我了。魏婴十分诧异，这是怎么了？以前不是不给碰吗？蓝湛坚定回答以后，却突然转过身去。背对着魏婴缩成一团坐着，然而这个角度完完全全暴露了他红红的耳尖。怎么背过去了？怎么跟个小姑娘似的，好像还害羞了？蓝湛，别不理我呀！你给我抹额干嘛？你不是很宝贝这东西吗？你要是想送我礼物，送别的也行啊。我给你重新戴上好不好？蓝湛摇了摇头，给你的。蓝湛这般幼稚反常的动作与姿态。不难猜出他是醉了，但是除了行为举止，让人完全看不出这人醉了呀。不能和醉了的人较真，魏婴只好哄着他把墨额戴上。不清醒时给他的东西，他也不能要啊。奈何醉鬼不听话。他刚把墨额放在蓝湛的脑门上，就被蓝湛伸手抓下来，又塞回他手中。如此反复几次，乐此不疲。好了好了，魏婴率先放弃，不给你戴了好不好？你自己收好哈。蓝湛，你喝醉了酒怎么这么倔呢？没有，没有什么，没有醉，还是没有倔。好了好了，你说没有就没有喝醉的人都会说自己没醉的。魏婴没有跟他计较，走了，回去睡觉哈。蓝湛低头看了看又被放回手里的墨额，又看了看递到他眼前要拉他起来的魏婴的手，三下五除二，十分利索的将墨额在魏婴的手腕上缠了一圈又一圈，末了还打了个死结。这才心满意足地把自己手放到了魏婴手上，给你的。魏婴愣了一下，捂着脸哭笑不得。没想到醉了的蓝湛这么好玩。大概是醉酒的人常常有很多话说，蓝湛平时却不怎么爱开口，于是他喝多了之后就会不断重复同一句话。但一定是他平时很在意，却不肯表达的是吧？好吧，好吧，我先收下了。不过韩光君。我敢肯定，明早清醒了的你一定会后悔你这么幼稚的举动被人看到了的。不会，蓝湛答道。怎么不会？端方雅正的韩光君醉了以后，竟然这么小孩子气。等等，魏婴突然意识到，蓝湛，你现在是有问必答吗？蓝湛，魏婴顿时来了兴致，也不再拉着蓝湛起身了，复又坐在他旁边。只不过无奈蓝湛的手握得太紧，他根本没法松开。魏婴倒是十分乐意拉着蓝湛的手，所以干脆没有在意，问道：“蓝湛，蓝湛，你不能太直接，也不能趁人之危问得太隐私。天子笑怎么样？好喝吗？”蓝湛，辣。魏婴，喜不喜欢兔子？蓝湛，喜。魏婴
，这几天你喜欢待在乱葬岗吗？毕竟这里又脏又乱，完全不该是蓝湛该待的地方。但是魏婴心里又很矛盾，隐隐希望蓝湛在这里会觉得开心。蓝湛，否？魏婴心道果然如此，但有些失落的继续问：“那为什么？为什么没走呢？”蓝湛，你为了陪我？蓝湛的答案出乎他的意料。蓝湛，谢谢你。魏婴正感动于蓝湛是为了他才留在这个他不喜欢的地方的，没想到蓝湛突然就松开了他的手，又背对着他了。这次不光不肯看他，双手还捂住了耳朵。魏婴不解，凑过去，歪着头问道：“这是怎么了？怎么连耳朵都捂上了？”哦，我知道了，你这是不喜欢听我说话吗